in this video we are going to see about the mechanism of breathing before that in the last video we have discussed about the alveoli which is known as the air sac adavadhu swasa parappugal endru alaikkapadakoodiya kaatarigal alveoli are the air sacs they are called as the respiratory surface respiration surface that is respiration means oxygen is taken in and carbon dioxide is liberated out that takes place in the alveoli that takes place in the air sac that's why that region is known as respiratory surface in the cartary layer in the oxygen carbon dioxide parimatum perimalavil nadakra the other than the swasa parapu of being so up in the swasa parapu other than the cartary cart to nunaray alveoli other kind of characters what are the characters let me see one by one first one the surface area should be very large and richly supplied with the blood vessels in the cartary head adiga parapalavim adiga rutha nun nalangalay petri kavindam keel or padam udrigin banga naraya cartary held the kapudi उपिल <laughs> ईरम ऊपरों <laughs> अधिकमेंडिया the first point second one the exchange of oxygen and carbon dioxide between lungs and the blood நுரையீரல்களுக்கும் இரத்தம் இரத்த குழாய் வருது பாருங்க அதுக்கும் இடையில ஆக்ஸிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம் இந்த இரத்தம் செல்களில் இருந்து வருது செல்களில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கொண்டு வருது அப்போ இந்த இரத்தத்துல நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு நுரையீரலுக்கு கொடுக்குது உள்ள கொடுக்குது இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்ஸிஜனை எடுக்குது அப்போ இங்க இருந்து இந்த இரத்த குழல் வரும்போது நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நுரையீரலுக்கு கொடுத்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ब्लड 
उपयोग <laughs> Now we shall see about the mechanism of breathing. अलग इस स्वासम हो रही। स्वासम अलग इस मेकैनिज्म में breathing. Breathing means intake of air inside and the expelling air outside. So intake of air is called the inspiration. काठे उल्टे रिपदु उच्च वासम अब दिन पैर। नेट को लिया इधर। काठे वैली बुड़ बदु वैली चुवासम अब दिन पैर। आदि ले inspiration चल रहा लिया उच्च वासम। इधर active process. Active process means the process which can be done by spending energy. वीडियो பாருங்க இந்த ஃப்ரண்ட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா ஸ்டர்னம் அல்லது மார்பெலும்பு நடுவுல இருக்குது பேக்ல பாத்தீங்கனா வெர்டிப்ரல் காலம் அல்லது பேக் போன் அல்லது முதுகெலும்பு தொடர் இருக்குது சைடுல இந்த ஸ்டர்னத்துக்கும் இதுக்கும் இடையில என்ன இருக்குனா நமக்கு விலா எலும்புகள் 12 விலா எலும்புகள் 12 பேர்ஸ் இருக்கு 12 ஜோடி விலா எலும்புகள் இருக்கு அது தட் இஸ் कॉल्ड ரிப்ஸ் இந்த விலா எலும்புகளுக்கு இடையில மசில்ஸ் இருக்கு தசை இருக்கு அதுக்கு பேர் விலா இடை தசை இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் னு அப்படி பேர் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் ரெண்டு டைப் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் அதாவது உள் விலா இடை தசை இன்னொன்னு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் அல்லது வெளி விலா இடை தசை இந்த தோராசிக் கேவிட்டி மார்பரக்க அடியில இருக்கக்கூடிய தடித்த அந்த தசைக்கு பேர் டயஃப்ராம் அப்போ இந்த தோராசிக் கம்பார்ட்மென்ட்ல நாலு பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது பார்த்துட்டோம் ஏர் உள்ள போக முடியாத அளவுக்கு ஏர் டைட் கம்பார்ட்மென்ட் அப்படினு பார்த்தாச்சு ஓகே இதுக்குள்ள தான் நமக்கு லங்ஸ் இருக்கு இந்த ஏர் டைட் கம்பார்ட்மென்ட் ஆடி அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து ஏர் உள்ள போனோ உள்ள இருந்து வெளியே வருது அது எப்படி அந்த மெக்கானிசம் நடக்குது அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு இத ரெகுலேட் பண்றது நம்ம பாடியில எந்த ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் ரெகுலேட் பண்றது யாரேனா பிரெயின் தான் நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லையா அப்ப பிரெயின்ல மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி மெடுல்லா அப்ளாங்கேட்டா அல்லது முகுளம் அப்படினு சொல்றோம் இந்த முகுளத்துல தான் நமக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் அல்லது சுவாச மையம் இருக்க கூடிய இடம் எங்கன்னா இந்த முகுளத்துல தான் இருக்கு அந்த சுவாச மையத்துல மூன்று பகுதிகள் முகுள அதல பாருங்க ஒன்னு உச்சுவாச பகுதி உச்சுவாசம் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர் அப்போ உச்சுவாசம் நடைபெறணும்னா அந்த உச்சுவாச பகுதி வேணும் இன்னொன்னு உள்ள உள்ள காற்று வெளிய போனோம்னா வெளிச்சுவாச பகுதி அல்லது எக்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர் வேணும் இன்னொன்னு என்னன்னா நிமோடாக்சிக் சென்டர் மூச்சு ஒழுங்கு பகுதி மூச்சு ஒழுங்கு பகுதி அப்படினா கரெக்ட்டா நமக்கு அது ஒரு ரிதமிக்கா போகுது பாருங்க उदानी उदरान 
சுருங்குகிறது அதே மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் இன் எக்ஸ் அதை எடுக்கணும் சரியா மாத்தி இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் அதாவது வெளி விலா இடை தசைகளும் சுருங்குகிறது அப்போ டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் டூ மசில்ஸ் கெட் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு தசைகள் சுருங்குகிறது ஒன்று உதர விதானம் மற்றொன்று வெளி விலா இடை தசைகள் டயஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் கெட் கான்ட்ராக்ட் அளவில் பெரிதாகிறது அப்போ இன்கிரீசியூம் அதிகமாகிறது உள்ள இருக்கக்கூடிய மார்பரையின் அளவு அதிகமாகிறது அப்போ அளவு அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரஷர் அழுத்தம் என்னாகும் குறையும் அப்போ இந்த மார்பரைக்கு உள்ள தொராசிக் கேவிட்டில பிரஷர் குறையுது எதை விட அட்மாஸ்பரிக் ஏற விட வளிமண்டல காற்றழுத்தத்தை விட உள்ள காற்றழுத்தம் குறைவு எனவே உங்களுக்கு தெரியும் காற்றழுத்தம் அதிகமான இடத்துல இருந்து காற்றழுத்தம் குறைந்த பகுதிக்கு அந்த அழுத்தத்தை சரி செய்ய காற்று போகும் தெரியும் அப்ப உள்ள அழுத்தம் குறைவு வெளிய அழுத்தம் அதிகம் அதனால டு மெயின்டெயின் த ஏர் பிரஷர் கான்சென்ட்ரேஷன் த ஏர் ரஷஸ் இன் த்ரூ த நாஸ்ட்ரல்ஸ் அந்த மூக்கு வழியா நமக்கு காற்று வெளியில இருந்து உள்ள போகும் எதுக்கு அழுத்தத்தை சரி செய்வதற்கு நமக்கு அதானே வேணும் காற்று உள்ள போகணும் அளவு அதிகரிக்கிறது எனவே அழுத்தம் குறைகிறது அழுத்தத்தை ஈடு செய்ய வளிமண்டல காற்று உள்ளே வருகிறது முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸ்பிரேஷன் வெளிச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் நடக்கணும் இயல்பா நடக்க ஒரு நிகழ்வு எவ்வளவு நாளும் இழுத்துக்கிட்டு நம்ம வச்சுட்டு இருக்க முடியாது வெளியே விட்டு தான் ஆகணும் அப்போ என்ன பாருங்க முதல்ல டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் டயஃப்ரம் ஹெட் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது இப்படி பண்ணும் இந்த மாதிரி கான்கேவா மாறும் இப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன் டோம் ஷேப்பா நேரத்தை இருந்த அளவுக்கு வருது அது படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அப்போ அந்த உதர விதானம் பழைய நிலையை அடைகிறது அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் கான்ட்ராக்ட் சுருங்கி இருந்தது இல்லையா அதுவும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இப்ப புதுசா சுருங்குறது யாருன்னு கேட்டா இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் சுருங்குகிறது சுருங்கும் போது என்னன்னா மார்பரையின் அளவு குறைகிறது இங்க பாருங்க உள்ள அளவு குறையும் போது அழுத்தம் காற்றுக்கு அழுத்தம் உள்ள அதிகமா இருக்கு அப்ப உள்ள வளிமண்டல காற்றை விட காற்றழுத்தம் மார்பரைக்குள்ள அதிகம் அதனால உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று மூச்சு அந்த நாஸ்ட்ரல்ஸ் வழியா நமக்கு வெளியேற்றப்படுகிறது இவ்வாறு உள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியேற்றப்படுகிறது இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது உதர விதானம் பழைய நிலையை அடைகிறது உள்விழா இடை தசைகள் சுருங்குகிறது மார்பரையின் கொள்ளளவு குறைகிறது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது எதை விட வளிமண்டலத்தை விட எனவே உள்ள இருக்கக்கூடிய வாயுவானது மூக்கு வழியா வெளியே போயிடுது மூக்கோ அல்லது வாயு நீ எதை எதா தரந்து வச்சிருக்கோ அது வழியா வெளியே போயிடும் இதுதான் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கறது இப்போ ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நிமிஷத்துல டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் பன்னிரண்டு முதல் பதினாறு டைம்ல நம்ம சுவாசிப்போம் சரியா அப்ப காற்று எவ்வளவு உள்ள போகுது நமக்கு எவ்வளவு காற்று வெளியே வருது எவ்வளவு வெளியே வருது இதை பற்றி அளக்கிறதுக்கான ஒரு கருவி இருக்கு அதுக்கு பேரு ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இனி எந்த அளவு காற்று உள்ள போகும் எப்படி காற்று வெளியே வரும் இந்த கணக்கீடுகளை அடுத்த வீடியோல பாப்போம்